，有时候神明也是会失准的嘛，对不对？班长，你可以怀疑我，但是你不可以不相信神明哦。而且连我自己也不知道林国良会喜欢我阿弟。遇到这种事情，最好别闪躲。不然我去找林国良，大家把话说清楚。哎、欸，不要啦！如果事情真的跟行尊供的一样，那我们再见面不是会更尴尬吗？可是事情不弄清楚，你只会更痛苦。这样你还能专心接受训练吗？还是？其实你很喜欢他帮你自主训练，可能是吧。毕竟自主训练是我现在唯一能接近他的机会。你老实说，你不退训是不是因为他？也不能说完全没有啦，一点点吧。什么叫做一点点？我本来就不是自愿来当兵的啊，后来不想退训的原因，当然林国良愿意帮我也是原因之一。可是我真正的原因是想要跟大家一起。班长、嗯，我可以拜托你一件事情吗？你说，这件事情我没有跟其他人说过，所以你可以也不要跟别人说吗？你是不是担心他以后会不理你？还是你心里头还存有那么一点点希望？可能吧，我不知道，我也不知道未来会变怎么样，但是我觉得能维持现况，应该是目前最好的状况。我希望你赶快弄清楚林国良心里到底想的是什么。嗯，谢谢班长。哇，他提早多少回来？好，好。为什么不找别人？我在中山市看到苏文用手机划你的 Facebook。说你要什么口味？啊，错，嘿，一颗二十块啊，麻辣臭豆腐，好，好呀，好啊，你们先做，那你吃芹菜，哎，帮师傅买个麻辣的，哦，这块嘞，买个麻辣的好了，阿里冰箱需要八点多吧，七八点，我只是想要让苏儿在推训之前，在龙泉留下美好回忆，我真的很不喜欢这种感觉。但我保证，等到所有退训之后，一切都会落幕的。我已经跟连长说，我不退训了。真的？下定决心了？因为我想要跟你，还有那些姐妹，一起到结训。我之前真的只是很单纯的想要。让苏儿留下美好的回忆，我怎么知道会搞砸？其实苏儿留下来也是件好事，只是我觉得总要说清楚。那你可不可以等到我们结训之后，你再跟他讲？这个给你。
这个是我在我们家郭庙求来的护身符，你不用带在身上啦，你可以放在包包啊，或者是枕头下面，然后就会保护你平安。谢谢，李淑静，我真的被你害死了，现在怎么跟素儿说？苏静，找你一整天嘞，什么事？没有啊，关心一下啊，你手好一点了没？你会不会太小题大做啊？哎，我买了药膏，回部队我帮你擦擦。<笑>不用，我自己会处理啦。哎，那可不行哦。哎，你是我喜欢的女人，我一向对喜欢的女人呢，要对她打理的服服帖帖。邱又廷，我不是你的女人。哎、欸，你怎么了？你声音怎么听起来好像很累？对啊，我是很累。我现在可以挂掉电话去睡觉了吗？哎呦，你干嘛啦？我只是关心你啊。啊，你不是说你跟朋友聚会吗？怎么了？不开心啊？发生什么事啊？没事啦。哎，其实人生每一个阶段都有一些朋友。怎么觉得你好像来当兵之后呢？这些朋友好像对你有些距离啊？平常看你都不正经的样子，现在突然觉得你好像对于某一些事情看得很清楚。切，哎，慢慢相处之后，你会知道我的优点，好吗？而且最后你还会发现我不为人知的长处。<笑>那请问你有什么正经的事情要找我吗？哎。那等一下朋友聚会，我要不要吃一顿饭啊？我们天天在部队吃饭还不够，还要约出来。哦，那可不行哦。哦，在部队吃饭啊，那个感觉是不一样的。我跟你私下吃饭呢，就算我是失恋的，这一辈子也是我最甜蜜的回忆。会有机会的啦，我再跟你说。来哦，时间地点。我明天再打给你，可以了吧？漂亮。那我再打给你哦。再见。哈哈，哎，爽啊！苏静说有机会，就是有成功的机会啦。啊，送外卖。哎呦，有难啊！我打给你。未开机，请稍后再拨。到底是去哪里？今天真的是谢谢你来帮忙哈、啊。哎呦，美女，这哪是帮啊？在部队里面帮秀敏，那才叫帮。我们家秀敏有你们这些好姐妹。真的是他的福气哦，那是当然咯。没有，我们赶快收一收，赶快回家去。其实我们家秀敏应该去读大学的啦。为什么？因为他想帮这个家，他不想让我太辛苦，所以他就放弃保送体育大学，才去当兵的啦。哦，咦，长大了都让我自己决定啦。上次你。跟我阿姨那边讲些有的没的干嘛？你阿姨就是我阿姨，你妹就是我妹。你妹，你高兴就好了。你们两个还真是好姐妹哈、哦。<笑>好姐妹，我看是惩罚吧。最好是我是你的幸运女神 ，Lucky Star。幸运女神，幸运到没自己出事了，我就被拖下水。好不是好棒棒。当然好棒棒咯，这还是都被我摆平了，还闲呢、哦。好啦，那一盘我看很久，你赶快收一收啊！我们回家去啦，快点啦！长自己家，你家当然是我家咯，你快点啦！干嘛、啊？你高兴就好。我当然高兴。你玩要洗干净，我要检查哦。
知道。在家，哎，礼拜六、礼拜天，他哪有可能在家？阿姨，我觉得有一点肚子饿，我去买点吃的。你饿了，我去给你煮碗面的。不用啦，我去买比较快啦。你都工作一整天了，休息比较重要。我也要去。你去干嘛？我要买我想吃的啊。你留下来陪阿姨啦。在军中想睡下铺，但我家想打地铺啊！走开，休屁哟！阿姨，这张脸真的很怪哎，都不让我跟。我听到你讲我坏话了。啊，不是说你们两个是连体，都连在一起的？对啊，连在一起。雨柔，雨柔，没雨柔，跟我讲，到底发生什么事？没雨柔，到底发生什么事？跟我讲，你到底想要知道什么啊？明明我才是亲生的。他却总是问你说话，你可不可以懂事一点啊？阿姨这么疼你，你干嘛要教训我？我也有眼睛，我看得出来他比较疼谁。我也看得出来你被勒索。我不知道你在说什么。他们是我的朋友。朋友会用这种态度跟你讲话吗？朋友会跟你拿钱吗？反正我朋友已经报警了，影片都在警察那边。你怎么那么多事？他们人很多哎。那些钱都是阿姨辛苦赚的。我跟你讲，你越怕事，他们越吃定你。等你回部队，他们一定还会再来。万一你在当妈怎么办？你要怎么负责啊？喂。就是你害我朋友进警察局了吧？你是活得不耐烦了吗？有意见吗？敢欺负我妹啊？想要钱不会自己去赚吗？乞丐啊！说才乞丐啊！有事再说一次啊！打电话。你敢？啊！别乱动手啊！不要打我啊！哪里啊！别乱走！啊！警察来了！警察来了！快跑啊！你们怎样？没事、啊。你没事吧？你们说啥？哎，拍什么？想干嘛？我想去哪？有意见吗？敢欺负我妹啊！走啦！别乱动手啊！别乱动手啊！买东西买那么久，就知道有事了，怎么不喊我呢？好啦，赶快去派出所啦！把他们绳之以法比较重要。你怎么不还手？脚没放假的、啊，我真的打起来就要被退训呢。陆上队不是这样的吧？打不还手，骂不还口，我看了都想打了。好了，不要废话啦，保护人民是军人责任。
放心把孩子交回来。不可能！我真的希望你能仔细好好想想。那我希望你这次休假前能回答我上次问你的问题。红章电话来了。喂，喂，是我。我知道，什么事？我想要跟你谈谈彤彤的事情。说吧。能不能当面跟你谈？现在。不好意思，如果不方便也没有关系。我待会电话给你。好，那我等你电话。怎么啦？小贤打来说，现在要跟我谈彤彤的事情。他想跟你谈，你就跟他谈啊。他每次都这样，也不管别人现在有没有事情，想怎样就怎样。你先别生气了。你不是答应过我，绝对不会吵架。反正我们也还有很多事情要跟他讨论呢。嗯。你今天跟我休假嘛，你就去找他谈谈吧。等很久了吗？没有，不好意思哦，这么临时又把你叫出来。没关系。啊，你想好怎么处理了吗？我知道之前是我跟你说，请你周末的时候来接彤彤。那但是因为我现在的情况有点不一样，所以我想要跟你。所以，你又想要来调整我接彤彤的时间？其实我今天来，就想跟你讨论这个问题。莎莎已经决定辞去工作，好好专心照顾彤彤。所以以后如果平日时间，彤彤就住我那边，周末你可以陪着她，你觉得怎么样？莎莎愿意把工作辞掉。全心全意的照顾彤彤，我应该要感谢他。但是因为我现在在部队当兵，没有办法照顾彤彤，所以我希望，只要我有放假的时候，我也能够多陪陪彤彤，照顾她。小贤啊，你这样不会太自私了点吗？什么叫做你放假的时候？其实现在不管是谁照顾彤彤，只要她平安、健康、快乐的长大，我都无所谓。我只是不想要在彤彤成长的过程当中缺席。那你有没有想过，等你下部队服务的时候，可能会有任务？休假日不固定，难道我们所有人要因为这样而配合你吗？彤彤也快要上小学了，那课业怎么办？难道阿妈一个字一个字这样教他吗？小贤，你认真听我说，莎莎你也不是没见过。真的不需要你把他当成敌人做防备。你真的希望
，因为满足你这一点私欲，而牺牲到童童的教育吗？你扪心自问，你这样做，会不会影响到童童？我该说的都说完了，自己好好想想吧我要把最好的自己留给那个对的人。那你真相信那个男孩，他是对的人吗你是不是做了什么坏事，怕我发现啊？啊！你在胡说什么？哎，那个小强，妈，哪里有小强？我说的是宋自强。啊、哦！妈，你是跟他有多熟？还小强嘞？你呀、啊，别一招被蛇咬，瞬间怕草蛇。懂你在说什么啦？还装？说实在的，我第一次看到志强，我觉得他挺有意思的。妈，你也扯太远了吧？赶快把他请到家里来吃饭，我好好帮你鉴定一下。我跟他就是同事而已，你到底要鉴定什么？是同事，又是官校学长，哎，这样很好啊，你们有很多共同的话题。我们八字都还没有一撇，你会不会想太远了？哎，不对，海军官校，那以后不是跟你爸一样，都想要到军眷服务？又不是他，我怎么会知道？晴晴，不是我想要干涉你哦。知道我跟你爸爸相处这么多年，我是怎么替他提心吊胆的？你叫他别登记。妈。我又不是他的谁，我凭什么叫他不要登记？对哦，你如果不好意思问，你把他请来家里吃饭，我帮你问。你现在这种态度，我哪敢约啊？那好啊，既然你口口声声都说对他没意思，那我就别费这个心了。至于志强，他人品好，长得帅，我帮他介绍好了。不行。哦呀妈！你不要乱啦！好啦，别口是心非的，赶快去把他约来家里吃饭。你也太紧迫盯人了吧？这怎么会啊？根据我对他的观察，我感觉他应该对你有好感。晴晴，好男人是要把握的，主动点没关系。妈。爸爸当年是不是被你的主动给把到的？还是你又骗的？你好啦，不要转移话题了，赶快把他约来家里吃饭。我是认真的，我等你好消息啊！听口令，李正，叫你李正，你是不会李正，是不是？不会李正，站好。小心，李真
，妈妈叫你跟她吃饭，你有听到吗？听口令，进餐厅，永远忠诚。妈妈，我来了，我是小强。怎么了？睡不着啊？啊，没有啦，只是在房间翻来翻去，他吵醒你，睡得想睡到客厅来坐坐，你也都没睡啊？你从回来就一直在叹气，睡觉时候也是。我在想怎么帮你，所以也没睡。其实小贤的心态我也能了解，毕竟孩子是他亲生的，当然会担心啊。那你有什么想法吗？从结婚到离婚，我都一直顺着高小贤，他想怎样我都尽全力配合。我想要带孩子，也必须要经过他的同意，但是只有在他不方便的时候，才把孩子往我这里丢。好，没关系，这些我都可以忍受。但是现在你已经搞到你必须要为了彤彤的教育问题而辞职，他还在担心他妈妈的位置不保，这么无聊的问题，他真的有认真想过孩子的感受吗？这。我就要帮小贤说一句公道话了。其实，小贤越是强势，就是表示他越是爱彤彤啊，因为他害怕失去彤彤。我虽然没有生过孩子，但就连我自己想象到彤彤如果排斥我，我心里会有多难受。更何况，她是一个母亲，要离开自己的亲生孩子。放心，天下父母心，小贤不会那样的。对了，如果打电话回去加拿大，我爸妈还有我哥，他们都知道我辞去工作了，所以他们很希望我回去见他们一面。那很好啊，你也该好好休息、放松一下。什么时候回去？再说吧。我想先等彤彤安顿好之后，再跟他们说。莎莎，孩子的事情让你操心。你的意思是说，孩子的事情不关我的事咯？哇，你这，你明知道我不是这个意思吗？<笑>好了。嗯，哇，美影准备了好多东西哦。好嘞，雅芝啊，好，要多吃一点哈，把这里当自己的家。好。秀敏啊，那、啊、你的手怎么了？嗯、哦，没事啊，昨天半夜最好是做梦把我踢下床。是你踢我好不好？哎，你睡着，你忘记了啦。姐，这是我家的荷包蛋，当不要补一补哦。来来来，我们一家人，好好吃顿饭，好，来多吃点，多吃点。对，我们是一家人。好，那个，等一下我就要回部队了。这么早，我可没有赶你哦。嗯，雅芝啊，你
，为什么要急着回去呢？晚一点再走啊！雅芝姐，你要去哪里？我可以陪你啊！好啊，你跟我回部队啊！<笑>其实我是担心仙姑啦，我不知道她会不会被林姑娘吃掉啊？不是不是不是，她会不会把林姑娘吃掉？谁是仙姑啊？就是那个、啊、这个这个，巴拉巴拉巴拉，下次介绍给你。喂，你们家的事，我不想让太多人知道。那你要不要先跟我回去啊？你先回去啦，我要把昨天的事情先跟辅导长报告一下。许明，你不要让我等太久哦。狗了没啊？不舒服。你才让我不舒服嘞。那你有想过我的感受吗？凶屁哦！哎呦，好的好的，你们两个不要一直斗嘴，来来，赶快吃菜都凉了哈。贾志姐，你也是看我做的荷包蛋。好啊。哎，干嘛？真的很小气。好了，老板，快吃快吃。凶屁哦！哎，快吃啊！你又来找我来干嘛啦？哎，我在工作哎，难道我不能开车进来啊？你就这么想我？你不想我？啊，好啦，有想啦，有想啦。你就不想你妈？我心里有想啊，对不对？就光心里想啊，要说出来嘛，拉拉。爸，班长。好。哎呦，爸，你干嘛带妈来啦？哎、欸，我之前警告过你啊，我说她随时会渗透进来啊，有没有？哎、欸，我坐你爸的车来啊，还不用拜会客哎。哦哟，妈，你到底有什么事啦、啊？嗯，当然是来看你的啊。啊，你不用说，我都知道，又是男朋友是不是？你哥跟我说你在玩那个什么网络交友，我怕你被骗啊。嗯，妈，你女儿这么凶，谁敢骗我？啊？哎，我告诉你啊，网络上那些东西千万不能相信啊！那那部队不是有在宣导吗？有啦，有宣导啊！那些宣导还不是就是……哎，你这什么态度啊？我告诉你啊，如果我现在还没退伍，我还坐在那个位置上，我马上叫你出基本教练。喂，你耍什么乖乖呀你啊？哎，妈，我跟你讲，老爸这小 case 啊，真正凶导是他接班人，是吗？我去找他聊聊。哎，爸，啊，哎，不要找事啊！我这部队待得好好的啦。看到没？紧张的嘞。我只是要去借个厕所而已啦。哦哟，爸，那么吓人啦！哎呦，你们两个没事就赶快回去吧。哎，太阳很大，都快晒出老人斑了。哎呦，有空要常回家，不然你爸会想你，知道吗？我是说啦，我要想他的话，我就开车进来找他。我就跟你爸一起来。嗯，哎，不用麻烦您两老了。那你放假就要常回家啊！啊，还有啊，我的电话要接，知道吗，拉拉？好啦，那好，好。妈，你不要在部队喊我的小名啊！我好歹也是个班长啊。那我的话你要听啊。好，我听，我听啊。我部队还有事情啊，你们先先离开吧，我先忙喽。记得啊。好好，不要不接我电话啊。好，放假就回来啊。好，接我电话了。拉拉，记得啊！这，好。老爸，你你什么时候存这么多私房钱？什么私房钱？就是拉拉每个月寄回来给我的钱，我都把它给存起来了。这么多、啊，嗯，我估计他那边应该还有，就是因为这样，我怕他被那些网友给骗了。哎，是说啊，这些钱如果拿去还房贷的话，应该我们欠银行也没多少了。不行啦，这些钱都是属于他自己的啊、哦。虽然说他把他的钱汇到你的户头去，那也代表着他对你的孝心。如果将来他有急用，我告诉你啊，这些钱还是要还给他的啊、哦。我当然知道啊。所以我才把他的钱都给存起来了嘛。哎，你我知道，你很担心多了，在网络上被骗了。其实你不需要那些多余的烦恼。哎，我潘有意的女儿，哎，还不至于这么笨呐。哎呀，反正他下次回来啊，你好好跟他说一下嘛。我
知道，如果我说的话，他真的相信，那你也要相信他说的话。他既然已经说他没有在网络交友了，那就是没有。反正啊、哦，他下次回来就是好好劝劝他啊、哦。军中如果有好的对象，自己要积极一点，玩什么网络交友啊，搞得自己好像没人要一样。是哦。嗯。来，司机。哎，器械怎么那么差、啊？没有睡好哦。坐夜车回来啊？你说呢？干嘛？我说错了什么？干嘛对我这么冷漠？我什么时候对你热情过了？我只是需要时间好好沉淀一下。你为什么就是不放弃啊？不放弃，是因为喜欢呢、啊。你是真的不懂还是假的不懂？我跟你出去是因为要帮助素娥，不是你想象中的男女感情。那我再请国良帮忙叶素娥就好了，这样我就会有更多的时间相处，不是吗？这次国良主动帮素娥自主训练，没有任何要求。我看这件事情就到此结束吧。原来他手机关机是在营区啊。他是不是爱上仙姑啦、啊？林国良很挺你，他有跟我说，如果我不喜欢你，要直接告诉你，他怕你有任何期待，怕你会受伤。你是不是因为骗我才说你有男朋友？你只是不想告诉我你喜欢我，对不对？<笑>不要这样，不要这样。你其实一直在偷偷观察我，你其实哦，是不是已经爱上了？啊？你是哪来的自信啊？与生俱来的自信。我其实有一个很不错的对象。哦，那我跟你说好了，我其实。我其实啊，也多么希望有一个可敬的对手啊！哎哎，你有没有听过一句话？只要你给他空间，他就会站在你旁边。所以你只要给我空间，你会发现我对你的好。你看。你笑了，你多美啊！哎，你的美啊，是所有人都知道，但你心里的美，只有我知道。<笑>就是这个笑容，来来拍照拍照，拍照。拍谁头啦？笑，嗯，拍我的头，哪里？啊，开玩笑的啦，哎呦，是不是好多了？笑，好甜蜜哦。学长好，哎，班长好，好，叶叔，过来。可是班长，国良在等我自主训练，我可以等下回来吗？过来，过来啦，过来啦。我问你，你们班长最近怎么了？班长，我怎么会知道？班长，你是不是问错人了、啊？我在问你，你反问我。我真的不知道哎、欸。叶素娥，你心里面是只有林国良啊？还是你又惹你们班长生气了？王菲，你们班长对你那么好，你还不知道他心情不好？班长，嗯，还是要不要我帮你问一下？叶叔，回来，你要去哪里？班长，你不是要我去问问看潘班长为什么心情不好吗？不是啦
那个，你不是，你不是可以问那个红牙还是马祖吗？文叔啊，早说嘛！不过你是要去问他本人啊。不是啦，哦，快点。所以，班长想知道潘班长为什么心情不好，对吗？那班长，你要虔诚哦。好。双手合十，闭<咳>上眼睛，要听话哦。这是既定的形式，通常我们会打三次。不过因为我敬重您是班长，所以我只打一次。只不过三次是比较准，没关系，看班长。好，我们打三次吧。所以还有两次哦。来吧。晨晨、嗯，眼睛闭上。结束了你。嗯、感情。嗯，感情。手放下。不顺哈、嗯。不顺。那可以算得出来是谁让他不顺吗？这个我必须花更久的时间，或者是班长您必须更虔诚。我可以更虔诚。班长，今天时辰已过，班长。啊？因为这个必须挑一个良辰吉时，但今日时辰已过，我们下次。没关系，不要担心。班长，您告诉我您喜欢的人他的全名是什么？我可以帮你们加持，让你们感情越来越好。他的全明星潘多拉，我知道了。